മോർമാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പട്ടിക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാഷ് ബുക്കും ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും പ്രത്യേകം എഴുതാതെ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഇരണ്ട് കോളങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും ബാങ്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബാലൻസും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സും ബാങ്കുമായിട്ട് ധാരാളം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും ബാങ്കിലോട്ട് പണമിടുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് തരാനുള്ള പണം നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെക്ക് മുഖേനയുള്ള ഇടപാടുകളാണ് ധാരാളം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതുന്നു എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കിയ ബാങ്ക് കോളം ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കോളം ക്യാഷ് കോളും ബാങ്ക് കോളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഈ ക്യാഷ് കോൾ അത് ബാങ്ക് കോളം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് കോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് കോളത്തിലും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഏത് ബാങ്കിലാണോ അക്കൗണ്ടുള്ള ആ ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ എന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിടയ്ക്ക് കൊണ്ടോ ഈ പാസ്ബുക്ക് പതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ആ വ്യത്യാസപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തമ്മിൽ റിക്കൺസൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന കസ്റ്റമറാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെയാണ് കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ബിസിനസ് തയ്യാറാക്കും ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ടു റിക്കൺസൈൽ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്കും ഉണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ അമ്പതിനായിരം ബാങ്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആ ബുക്കിൻ്റെ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ബുക്കിൻ്റെ ആ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പാണ് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസ്ബുക്കിന് ഈ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം എങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല അതായത് കസ്റ്റമറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് പതിക്കുന്നു തിരിച്ച് കസ്റ്റമർ എടുക്കലോട്ട് വരുന്നു ബാങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒ
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിന് ഇങ്ങനെ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോ സാധാരണ പാസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോവല് ബാലൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോവല് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഇതാണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കോളത്തിൽ അമ്പതിനായിരം എഴുതും ബാലൻസ് കോളത്തിൽ അമ്പതിനായിരം എഴുതും ഇതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഡെബിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുക പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റിലായിരിക്കും വരിക ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അത് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ജേണലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കും ജേണൽ പോലെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർ കോളമാണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇതാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് വേണ്ട എമൗണ്ട് കോളം ഇത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്നോ എങ്ങനെ വേണേകാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എന്നാണോ അന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇത് അനുരഞ്ജനം ചെയ്യാൻ ചില ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനോടുകൂടി കൂട്ടണം ചിലത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഇത് പാസ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് കോളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളമാണ് ഇത് കേട്ടോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അടിച്ച് അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ബാങ്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ വ്യത്യാസം വരാൻ അതായത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു എ പാർട്ടി എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുത്തു But not presented for payment. അത് ആൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുവരെയായിട്ടും കളക്ട് ചെയ്തില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ചെക്കിന് വാലിഡിറ്റി മൂന്ന് മാസമുണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി നേരത്തെ അത് ആറ് മാസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ആ ആൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറവ് ചെയ്യും കാര്യം ഈ ഇത് കൈപ്പറ്റുന്ന ആൾ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം നോക്ക് ഒരു ആയിരം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു കുറവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെക്ക് കൊടുത്തു ഈ പാർട്ടി ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് അതായത് ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കുറയുന്നില്ല ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഇവിടെ അമ്പതിനായിരം പതിനായിരം പോയിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ബാലൻസ് ഇവിടെയോ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം അമ്പതിനായിരം ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാലൻസ് നാൽപ്പതിനായിരം പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഈ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസിനൊപ്പം എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യാഷ്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു എ പാർട്ടി ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് കളക്ടഡ് ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് നമുക്കൊരു പാർട്ടി പൈസയ്ക്ക് വരും ചെക്ക് തന്നു അത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കളക്ഷന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു ബാങ്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും അത് കളക്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് ഒരാൾ തന്നു ആ ചെക്ക് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഉടനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആഡ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ബാങ്ക് അത് ഇതുവരെയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി ഇവിടെ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി അല്ലേ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസോ പഴയപടി നിൽക്കുക അമ്പതിനായിരം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ അമ്പതിനായിരം ആക്കണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം രൂപ എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കുറവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം കിട്ടും പഴയപടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയ അമ്പതിനായിരത്തിനോടുകൂടി ഇരുപതിനായിരം കൂട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് നാളെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും അവർ അത് കളക്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുപതിനായിരം ആവും ഇവിടെ എഴുപതിനായിരം ആ പീരീഡ് ആ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തെ ആ വ്യത്യാസത്തിൽ ഉള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് തരുന്നതിന് പകരം ചെക്കോ ക്യാഷോ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നേരിട്ട് അടച്ചു അതാണ് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതറിയാവോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കൂടുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കിയേ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ബാങ്ക് ബാലൻസ് മുപ്പതിനായിരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കൂടി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി അതേസമയം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ആൾ നമ്മളോട് ആ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് എക്സ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ തരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അമ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി നിൽക്കുന്നു എത്ര രൂപയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനോടുകൂടി ഒന്നുകിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൂട്ടണം അപ്പം എൺപതിനായിരം രൂപയാകും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയ എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം കുറച്ചാൽ ഈ അമ്പതിനായിരം കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലാകും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഇനിയും നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള നാലാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ചാർജസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് എന്താ ഈ ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് വേണ്ടി റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ
ആ ചാർജിനാണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറയുക ഈ ബാങ്ക് ചാർജസ് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക ബാങ്ക് ചാർജസ് ബാങ്ക് കുറവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നോമൽ എമൗണ്ടേ കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് ചാർജസ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്ക് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ അതായത് പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവ് ചെയ്തു പോയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറവ് ചെയ്തത് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ കുറവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കുറവ് ചെയ്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിനോടുകൂടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ചാർജസ് ചാർജർ ബൈ ബാങ്ക് അതാണ് ഒരു റീസൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത റീസൺ അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് എൻ്റേഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം ഇടുമ്പോൾ ആ പണത്തിന് നമുക്ക് പലിശ തരുന്നു ബാങ്കിൽ പണമിടുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പണം കൂടുതൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാണ് ഇനി ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അതിന് പലിശ കിട്ടും അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നെ നമ്മൾ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് അവ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സേജ് തരുകയോ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ അവർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് പാസ്ബുക്ക് പതിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി അമ്പത്തോരായിരമായിട്ട് മാറി പക്ഷേ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും അമ്പതിനായിരം തന്നെ അതാണ് വേറൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇത് അമ്പത്തോരായിരം ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനോടുകൂടി ആയിരം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുപോലെ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റീസൺസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ നാല് ബാങ്ക് ചാർജസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് അഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് എൻഡേഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് റീസൺസ് ഈ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യ ഈ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത റീസൺസും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റു കോഴ്സുകൾക്കാണ് പ്രോബ്ലവും വരാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള